సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటి గా ఉంటది మాట క్లియర్ గా ఉంటది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం మిస్టర్ మజ్నో మూవీ రివ్యూ అఖిల్ అక్కినేని అందగాడు స్మార్ట్ గాడు నీట్ గాడు మంచి ఆటగాడు అక్కడి వరకే కాదు అవకాశం సరిగ్గా చిక్కాలే గాని దిట్టమైన పోటు గాడు కూడాను నిఖార్స్ అయిన స్టార్ మెటీరియల్ అనిపించుకోవడానికి అవసరమైన అన్ని క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కాకపోతే మంచి కథ సరైన టైమ్ సెట్ అవటం లేదు మిస్టర్ మజ్నో తో ఆ బెంగ తీరుపోద్ది అనే ఆశపడుతున్నాడు అక్కినేని వారి నయా మన్మధుడు అఖిల్ నటించిన కొత్త సినిమా మిస్టర్ మజ్నో ఈ వారం థియేటర్లోకి వచ్చింది మరి ఆ సినిమాలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన విశ్లేషణలో మాట్లాడుకుందాం కథ విషయానికి వస్తే విజయ్ కృష్ణ వికీ చాలా మంచి అబ్బాయి చాలా అంటే చాలా చాలా మంచి అబ్బాయి నా కోసం ఎవరైనా ఏడిస్తే అది నా తప్పు కాదు కానీ నా వల్ల ఎవరైనా ఏడిస్తే అది తప్పకుండా నా తప్పే అనే సిద్ధాంతాన్ని గట్టిగా నమ్ముతా ఉంటాడు అలా ఆ సిద్ధాంతాన్ని పట్టుకుని తన చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళని వీలైనంత ఆనందంగా ఉంచే ప్రయత్నాల్లో ఉంటాడు అక్కడ వరకే కాదు విక్కీకి మరో ప్రత్యేకమైన క్వాలిటీ ఉంది కంటికి ఇంపుగా ఎవరైనా అమ్మాయి నచ్చితే ఎలాంటి అమ్మాయి అయినా సరే పటాయిస్తాడు టిక్ మార్క్ పెట్టేస్తాడు పోతే ఆ ప్రాసెస్ లో ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టడాలు దౌర్జన్యం చేయటాలు ఇలాంటివేవి ఉండవు పరస్పర అంగీకారంతో అలా లాగిన్ చేస్తా ఉంటాడు అనమాట పరస్పర అంగీకారంతో నచ్చిన వాళ్ళకి టిక్ మార్కులు పెట్టడం నేరమే కాదు అనే గౌరవనీయ సుప్రీంకోర్టే సెలవిచ్చింది విక్కీ పొరపాటును కూడా ఎవరిని హట్ చేయడు తను ఆనందంలో ఉంటాడు తనని మెచ్చి వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఆనందంలో ముంచి తెలుస్తా ఉంటాడు అలా హ్యాపీగా తనకు నచ్చినట్టు లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేస్తున్న విక్కీ జీవితంలోకి నిక్కి వచ్చింది అతని హ్యాపీనెస్ ని డిస్టర్బ్ చేసింది నీకు నచ్చినట్టు నువ్వుంటూ ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి ఆనందాన్ని పనిచేయటం కాదు విక్కీ అనే ఆనందం కంప్లీట్ గా నాకే కావాలి అని పట్టుబట్టింది నిక్కి ముందు ఆ పట్టు సరిగ్గా అర్థం కాలేదు విక్కీకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యాడు నేను అనుకుంటుందే నిజమైన ఆనందమా నిక్కితో ఉండటమే నిజమైన ఆనందమా తెలుసుకునే ప్రయాణం మొదలు పెడతాడు చివరికి విక్కీ ఏం తెలుసుకున్నాడు అన్నదే ఈ సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే మిస్టర్ మజ్ను మజ్ను అనే పేరుకు సంబంధించి ఒక ఇంటర్వ్యూలో కింగ్ నాగార్జున సూపర్బ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చారు మజ్ను అనగానే అందరికి వెంతనే ఓ భగ్న ప్రేమికుడు ఓ ట్రాజిడీ లవ్ స్టోరీ గుర్తుకొస్తాయి కానీ మజ్ను అనే పదానికి అసలైన అర్థం వేరు మజ్ను అంటే గొప్పగా ప్రేమించేవాడు తన ప్రేమతో అన్నింటినీ మరిపించేవాడు మై మరిపించేవాడు అని అర్థం అట లైలా మజ్నుల కథ ట్రాజిడీ లవ్ స్టోరీనే అయినప్పటికీ లైలా మజ్ను ఇద్దరు కూడా గొప్ప ప్రేమికులు అంత గొప్ప ప్రేమ కథ అయితే ఈ మిస్టర్ మజ్ను మూవీలో లేదు గాని ఇంప్రెస్ చేసే క్యూట్ లవ్ స్టోరీ అయితే ఉంది బేసిక్ గా ఈ సినిమా కథకి హైలైట్ హీరో క్యారెక్టర్ నిజంగా అతను ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి అతను ఫ్లర్ట్ చేస్తే ఎలాంటి అమ్మాయి అయినా సరే సరెండర్ అయిపోవాల్సిందే అంత గమ్మత్తుగా వలవేస్తాడు అమ్మాయిలనే కాదు మిగతా వాళ్ళని వదిలిపెట్టడు ఎవరినైనా సరే పడేసి పక్కన పెట్టేస్తాడు మంచితనంతో విక్కీని ఇష్టపడకుండా ఉండడం కష్టం ఎవరికైనా నచ్చేస్తాడు అంత బాగుంటది అతని వ్యక్తిత్వం ముందు అతని గురించి తెలియకపోతే రాంగ్ ఒపీనియన్ తీసుకోవచ్చు హీరోయిన్ కూడా అలాగే తీసుకుంటది హీరో క్యారెక్టర్ ఇంట్రొడక్షన్ హీరోయిన్ అతన్ని మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోవటం అనే వ్యవహారాన్ని చాలా ఎంత తాయనింగ్ గా డిజైన్ చేసి సరదాగా పిక్చర్ చేసి సినిమాలో పెట్టారు దర్శకుడు వెంకీ అట్లూరి ఆ తర్వాత సిచ్యువేషన్ హీరోయిన్ కి హీరో గురించి పూర్తిగా తెలుసుకునే అవకాశాన్ని కల్పిస్తాయి దాంతో ఆవిడికి అతని మీద ఇంప్రెషన్ మారతా వస్తుంది హీరో గురించి హీరోయిన్ ఒపీనియన్ మార్చుకునే ప్రాసెస్ నే సినిమాలో చాలా బ్యూటిఫుల్ గా డిజైన్ చేసి పిక్చర్ చేసి పెట్టారు డైరెక్టర్ వెంకీ ఆ ప్రాసెస్ లో ఎమోషన్ ని సెంటిమెంట్ ని ఎంత బాగా రంగరించి సీన్స్ ని డిజైన్ చేశారు వెంకీ హీరో ని డైరెక్టర్ ప్రజెంట్ చేసుకుంటా వచ్చే విధానం ఆడియన్స్ కే విపరీతంగా నచ్చేస్తుంది హీరోయిన్ కి ఇంకెందుకు నచ్చదు పిచ్చిది అయిపోద్ది అతని కోసం అంటే కొత్తగా ఏదో చెప్పారు అని చెప్పడానికి లేదు కానీ చెప్పాల్సిన విషయాన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఫీల్ జనరేట్ అయ్యట్టు నీట్ గా చెప్పుకుంటా వచ్చారు ఫీల్ ని జనరేట్ చేసేట్టు మంచి సిచ్యువేషన్స్ ని క్రియేట్ చేసి అందంగా సన్నివేశాలని చెప్పుకుంటూ వెళితే చాలు ఒకప్పుడు ఎప్పుడో చూసిన సన్నివేశాలు లాగానే ఉన్నాయి అని అనిపించినప్పటికీ ఫ్రెష్ ఇంప్రెషన్ కలుగుద్ది తప్పకుండా అలాంటి ఇంప్రెషన్ నే ఈ సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ తో డైరెక్టర్ వెంకీ కలిగించారు అని చెప్పొచ్చు సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ మొత్తాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తాం హాయిగా నవ్వుకుంటాం మంచి ఎమోషన్ ని ఫీల్ అవుతాం కానీ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ హాఫ్ లో కనిపించినంత ఉత్సాహం సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేప్పటికి కాస్త డైల్యూట్ అయింది క్లియర్ గానే అర్థం అవుతుంది ఫస్ట్ హాఫ్ ని చాలా శ్రద్ధగా డిజైన్ చేసి పెట్టుకున్నారు డైరెక్టర్ వెంకీ కానీ సెకండ్ హాఫ్ వచ్చేప్పటికి ఆ శ్రద్ధ తగ్గింది సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా ఇంకేదో చేయగలిగేవాడే వెంకీ అన్న ఫీలింగ్ 
ఉంటుంది కానీ టైం లేక వేరే కారణాలు ఏమైనా కానీ మొత్తానికి అయితే మాత్రం సెకండ్ హాఫ్ ని లైట్ గా లాగిన్ చేసినట్టే అనిపించింది సెకండ్ హాఫ్ లో సుబ్బరాజు క్యారెక్టర్ గానీ హైపురాది క్యారెక్టర్ గానీ పెద్ద ఇంప్రెస్ గా అనిపించవు అదే ఫస్ట్ హాఫ్ లో ప్రియదర్శి క్యారెక్టర్ గానీ సినిమాలో కనిపించిన మిగతా క్యారెక్టర్లు గానీ మంచి ఫీల్ ఇస్తాయి హీరో హీరోయిన్ ల మధ్యన గ్యాప్ వస్తుంది ఆ గ్యాప్ కి కారణం పెద్ద బలంగా ఉండదు అదే సెకండ్ హాఫ్ వీక్ అవటానికి కారణం అని చెప్పుకోవచ్చు బలంగా లేని కారణాన్ని పట్టుకుని హీరో హీరోయిన్ ఇబ్బంది పడటం పెద్ద ఆసక్తిగా అనిపించదు అలా కాకుండా ఇంకా టైట్ గా ఇంకా గ్రిప్పింగ్ గా ఫ్రేమ్ చేసినట్టయితే బాగుండేది సెకండ్ హాఫ్ ని డైరెక్టర్ వెంకే ఇలా వీక్ పాయింట్స్ ఉన్నప్పటికీ దారుణంగా అయితే సెకండ్ హాఫ్ డిసప్పాయింట్ చేస్తుంది అని చెప్పడానికి లేదు ఓకే పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది పోతే ఏ మాట కామాతే సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ ని మాత్రం జబర్దస్త్ గా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక ఈ సినిమాలో ఉన్న బెస్ట్ సంగతుల విషయానికి వస్తే మేజర్ గా మూడు బెస్ట్ సంగతులు ఉన్నాయి మామూలుగా ఒక బెస్ట్ సంగతి ఉందని చెప్పాలి మూడు బెస్ట్ సంగతులు ఏమిటి అంటే ఒకటి అఖిల్ రెండు అఖిల్ మూడు కూడా అఖిలే చెప్పాను ముందే హీరో క్యారెక్టర్ నచ్చేస్తుంది అని ఆ క్యారెక్టర్ లో యాక్ట్ చేస్తున్న అఖిల్ ఇంకా బాగా నచ్చేస్తాడు మ్యాజిక్ చేసేసాడంతే ఒరిజినల్ గానే అతనిలో ఓ మ్యాజిక్ ఉంది అది ఈ సినిమాలో కొంచెం డీటెయిల్ గా ఎలివేట్ అయింది అనిపించింది ఇక్కడ చెడగొట్టేశాడు ఇక్కడ బాగా చేయలేదు అని చెప్పుకునే సందర్భాలు సినిమాలో చాలా తక్కువ యాక్టింగ్ కి సంబంధించి ప్రతి విషయంలోనూ తన మార్క్ ఇంప్రెషన్ ని చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఆడియన్స్ కి ఇస్తున్నాడు యాక్టింగ్ కి సంబంధించి ఇంకా స్టార్టింగ్ లోనే ఉన్నాడు కొన్ని పొరపాట్లు కనపడుతున్నాయి అయినప్పటికీ ఎంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయడం లో మాత్రం ఎక్కడా తగ్గడం లేదు ఇప్పుడే ఇలా ఉన్నాడు అంటే అనుభవం పెరిగే కొద్దీ రాటు తేలే కొద్దీ చాలా మందికి ఓ వ్యసనం అయిపోతాడని అనిపిస్తుంది మిస్టర్ మజ్ను మూవీలో ఫస్ట్ సాంగ్ అసలు ఏమి సాంగ్ అది రచ్చ రచ్చ లేపేశాడు అసలు స్టార్టింగ్ లోనే ఆ సాంగ్ వస్తుంది పొరపాటును కూడా లేట్ గా వెళ్ళొద్దు సినిమాకి ఆ సాంగ్ ని మిస్ అయ్యారు అంటే ఈ సినిమాకు సంబంధించి చాలా పెద్ద హైలైట్ ని మిస్ అయినట్టే అతను డాన్స్ ఆడుతున్న స్టైల్ కిర్రాక్ అంతే కిక్ ఎక్కించి పారేస్తుంది అలాగే ఫైట్స్ చేసేప్పుడు కూడా అతని ఈజ్ అతని స్టైల్ అదిరుబాటుగా ఉంది యాక్టింగ్ తో కూడా అతను తక్కువ చేశాడు అని చెప్పడానికి లేదు బాగానే ఇంప్రెస్ చేశాడు అని చెప్పాలి ఇంటర్వెల్ ముందు ఓ భారీ ఎమోషనల్ సీన్ ఉంటది ఆ సీన్ లో అఖిల్ కి ఒక్క డైలాగ్ కూడా లేదు అయినప్పటికీ అతని పెర్ఫార్మెన్స్ ఆ సీన్ కి హైలైట్ అంత బాగా చేశాడు అలాగే క్లైమాక్స్ లో కనెక్ట్ అయితే మాత్రం అంటే ఆ క్యారెక్టర్ తోను అఖిల్ తోను కనెక్ట్ అయితే మాత్రం మనకే తెలీదు కళ్ళం పట్టు నీళ్లు వచ్చేస్తాయి తర్వాత మిస్టర్ మజ్ను మూవీకి సంబంధించి మరో బెస్ట్ అంటే మామూలు బెస్ట్ విషయం ఏమిటి అంటే డైరెక్టర్ వెంకి అట్లోరే అతని డైరెక్షన్ చాలా నీట్ గా ఉంది స్క్రిప్ట్ ని ఇంకొంచెం పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకున్నట్టయితే బాగుండేది అతను అఖిల్ ని ప్రజెంట్ చేసిన విధానం గానీ కొన్ని మంచి సీన్స్ ని పిక్చర్ చేశారు వాటి విషయానికి సంబంధించి గానీ అతన్ని అభినందించి తీరాల్సిందే రేటింగ్ విషయానికి వస్తే స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ కథ రొటీన్ కథ అయినప్పటికీ హీరో క్యారెక్టర్ ఈ కథకి హైలైట్ స్క్రీన్ ప్లే విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ హాఫ్ చాలా బాగుంటది సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం కాస్త డల్ అయింది డైలాగ్ లు కొన్ని సందర్భాల్లో చాలా మంచి ఇంప్రెషన్ తీసుకుంటాయి ఓవరాల్ గా స్టోరీ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ డైరెక్షన్ విషయానికి వస్తే మంచి టేస్ట్ ఉన్న డైరెక్టర్ వెంకయ్య అట్లూరి అర్థం అవుతుంది సినిమాని అతను పిక్చరైజ్ చేసి ప్రజెంట్ చేస్తున్న విధానం పోతే స్క్రిప్ట్ కు సంబంధించి మాత్రం ఇంకొంచెం జాగ్రత్తగా ఉంటే బాగుంటది మిస్టర్ మజ్ను మూవీ డైరెక్షన్ వర్క్ కి ఇస్తున్న రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ సాంకేతిక అంశాల విషయానికి వస్తే సినిమాటోగ్రఫీ కి ఈ సినిమాకు సంబంధించి మంచి మార్కులు వేయాలి ఆ తర్వాత తమన్ తన పనితనంతో ఆకట్టుకున్నారు అని చెప్పాలి మిస్టర్ మజ్ను మూవీలో ఉన్న టెక్నికల్ వర్క్ కి రేటింగ్ త్రీ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ నటీ నటుల అభినయం విషయానికి వస్తే డైరెక్టర్ మెయిన్ కాన్సన్ట్రేషన్ అఖిల్ క్యారెక్టర్ మీదే ఉంది సో అఖిల్ ని మాత్రం జబర్దస్త్ గా చూపెట్టాడు మిగతా క్యారెక్టర్లు బాగానే ఉంటాయి ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా బాగానే చేశారు అని చెప్పుకోవచ్చు కానీ అఖిల్ తప్పించి మరో క్యారెక్టర్ ప్రత్యేకంగా అనిపించింది గానీ మరో ఆర్టిస్ట్ పెర్ఫార్మెన్స్ ప్రత్యేకంగా అనిపించిన గానీ ఉండదు హీరోయిన్ నిధి అగర్వాల్ కూడా ఓకే అనిపిస్తుంది అంతేగాని ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్ట్రాడినరీ అనిపించదు మిస్టర్ మజ్ను మూవీలో కనిపించిన యాక్టింగ్ ఇస్తున్న రేటింగ్ టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్ మిస్టర్ మజ్ను మూవీ చూసినప్పుడు కలిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాల్సి వస్తే సినిమా ఫస్ట్ హాఫ్ మాత్రం చాలా బాగుంటది సెకండ్ హాఫ్ మాత్రం పర్వాలేదు అనిపిస్తుంది అంతే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లేకుండా వెళ్తే చాలా వరకు సినిమా సాటిస్ఫై చేస్తుంది చెప్పొచ్చు ఆ పైన అఖిల్ కోసం ఈ సినిమాకి వెళ్తే మాత్రం వది